はようございますインディビングですわあ、なんか久しぶりにこういう感じのナレーションをする気がします Vlog が久しぶりなのかなそんなことないかえー、今日は最近のいつも通りの定番の変わらない一日を撮ってみましたまずは朝起きたらファンクラブのつぶやきがあるんですけどそこに「おはよう」と挨拶をしますたまにいやしょっちゅう忘れます起きてはいるんですよつぶやくのを忘れるんですここのポジションはティッシュケースとよく目が合いますアドを開けて博士にご飯をあげてお湯を沸かして乾いた洗濯物を取り込んで。コンタクトを入れて。ラジオをかけて。ジェイ。ポンギヒルズ。目が覚めるまで、ぼーっとします。ちなみにこれはバイオ F16 というパソコンで大画面で動画を見ています画面が本当に大きくて満足度高いですシャワーを浴びて服を着て最近何を着ていいかわからなくて困りますねもう半袖でいいですかご飯を作ってちなみにこれはズボラピザトーストですでもいつもより丁寧に作っています包丁とまな板を使わずにスライサーで野菜を切るのがポイントです。コーヒーを入れて。あっという間に塩ビビ喫茶。動画を見ています。このバイオ F16 というパソコンがいいんですよ。また後で詳しく説明するんですけど、最近普段使い用のパソコンを探していて、機能も見た目もシンプルで使いやすいやつ。これはすごく定番のパソコンっていう感じでいいです。ぴったりです。メイクをしてて着替えてカバンの準備をしてちなみに今日はパソコンにマウスを持って半仕事っていう感じのラインナップです。靴下は最近お気に入りの緑のやつかわいいアクセサリーもしてお
気に入りの厚底スニーカーこのリュック実はインディビロゴの刺繍リュックなので見せたかったはいただいま帰ってきたのでご飯を作りますの後ろにある芋の放浪鍋を買ってからというものを無水調理にはまりすぎてしまって正確には半無水くらいなんですけどお鍋とかスープとかそういう汁物ばっかり作って食べています。今日は家にあった野菜と冷凍の鶏の手羽先手羽元で鍋を作ります春キャベツ<音声>ちょっとだけ。買い物もしましたこのトイレのタンクの上に置くやつ無香料が売っていたので思わず買いましたあとは集めているペンとシールたくさん私はグレーのペンコレクターですこのシールはチェキとかポストカードをデコる用ですお気に入りの道具箱にしまって煮込んでいる間にタロットカードの勉強をします勉強といってもカードの意味を自分なりにまとめているだけですまとめのまとめをやっている感じですバイオ F16 は画面がすごく大きいので文字が見やすいです。こんな感じです。内入してもらった革のバインダーがお気に入りです。できました。鶏肉とキャベツの鍋残っていたサラダ冷凍してあったご飯です芋の放浪鍋ってなんでこんなに野菜が美味しくなるんですかお風呂上がりにちょっと作業をしますこのバイオ F16 は本当に必要な機能がちゃんと搭載されていてそれでいて無駄がなくて長く使えて誰にでも使いやすいっていうそういう意味で定番のパソコンと言えるかなと思いましたなのでよかったらパソコン選びの選択肢にぜひパソコンが初めての方でも迷いなく使えると思います開くと底の部分に角度がついてキーボードがすごく打ちやすいんですよだから長時間使っても疲れにくいっていう初めての経験で感動しましたタイプ音も静かなので外で使っても気にならないと思いますあとはテレビ電話した時のマイクとかカメラの感じもいいしすごく熱くなる感じもないので作業がはかどりますということで、今回はバイオさんとのコラボ動画でした。私全然知らなかったんですけど、バイオ株式会社はソニーから独立してできた企業なんですね。確かに言われてみると、そこはかとなくソニーイズムを感じるというか、デザインへのこだわりとか、質の高さとか、私はソニーの製品もたくさん愛用しているので自分が惹かれるのも納得がいくなぁと思いましたあ
はい細かい作業が終わったらストレッチをして疲れを取って。この街灯みたいなベッドサイドランプお気に入りですそれではおやすみなさい。